প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি 24 এর নিয়মিত আয়োজন টিভি নলেজ দেখার জন্য সাথে আছি ডক্টর সজলাস পাক দর্শক আপনারা জানেন যে আমাদের অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে নিউইয়র্ক থেকে এবং এই অনুষ্ঠানে টেলিফোনের মাধ্যমে আপনারা অংশ নিতে পারেন দর্শক স্বাস্থ্য বিষয়ক এই অনুষ্ঠানের প্রতিটি পর্বে আমরা একটি বিষয় নিয়ে কথা বলি এবং আমাদের সাথে থাকেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আজকেও তেমনটি হচ্ছে আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি খুবই কমন একটি বিষয় যে সমস্যা অনেকেরই আছে কিন্তু আমরা অনেক সময় জানি না যে আসলে সমাধানটা কি অনেকেই আমরা এই সমস্যায় ভুগছি সেটি হচ্ছে ঘাড় ব্যথা এবং ঘাড় ব্যথার সঙ্গে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় আমাদের মাথাও ব্যথা করে কাজে এই দুটো বিষয় নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো তবে মূলত আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় থাকবে ঘাড় ব্যথা নিয়ে বা নেক পেইন তো আজকের এই বিষয় নিয়ে আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য উপস্থিত আছে নিউ ইয়র্কের প্রতিত যশা কারপ্যাক্টর ডক্টর জাকির আহমেদ আসুন পরিচিত হই ডাক্তার জাকির আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকে আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ টিভি 24 এর সবাই দর্শককে অনেক ধন্যবাদ দর্শক আমরা চলে যাই আলোচনায় তো আসলে অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে আমরা যদি একটা পরিসংখ্যান দেখি যে মানে স্ট্যাটিস্টিক্সটা দেখি যে আসলে কি পরিমাণ মানুষ এই যে নেক পেইনে রয়েছে কারণ এটা আসলে আমরা সব বুঝি না আসলে এটা আমরা আড়ায় চলে যাই কিন্তু দেখা যায় পরি পরবর্তীতে কঠিন রোগ নিয়ে দাঁড়ায় আছে সেটাই পরিসংখ্যান যদি আমরা দেখি হ্যাঁ প্রথম স্লাইডে যদি আমরা দেখি অ্যাপ্রক্সিমেটলি যদি বলি আপনারে এইটি পারসেন্ট পিপুল কিন্তু নেক পেন নিয়ে তাদের সম্পূর্ণ লাইফ টাইমে থাকে আপনি যদি কারো ডাক্তার ভিজিটিংয়ে যান তাহলে সিক্সটি পারসেন্ট হসপিটাল রেটটা কমে আসে আপনি হসপিটাল ভিজিটে যাইতে হবেন আপনার নেক পেনের জন্য আবার একটা রিসার্চে দেখা যায় আপনার এইটি ফাইভ পারসেন্ট ফার্মাসিউটিক্যাল কস্ট সেভ করা যায় যদি আপনি কন্টিনিউ কারো ডাক্তার থেরাপি নেক পেনের জন্য নেন তারপর আপনার এইটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন ডলার মেডিকেয়ার এভরি ইয়ার সেভ করে ওষুধের ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট আদার ফ্যাসিলিটিসের ক্ষেত্রে যদি আপনি রেগুলার কায়ার ফ্যাক্টর ভিজিটে যান হান্ড্রেড মিলিয়ন অ্যাডজাস্টমেন্ট কিন্তু আমাদের প্রতি বৎসর গ্লোবালি পেশেন্ট নিতেছে আইদার নেক পেইন আইদার নিজেদের পোস্টার কারেকশনের জন্য অথবা ওয়েলনেস ভালো থাকার জন্য এটা আপনার একটা রিসার্চে দেখা যায় মোর দ্যান হান্ড্রেড মিলিয়ন পিপল কারণ সম্পর্কে শুনি পরবর্তী স্লাইডে যদি যাই দ্বিতীয় স্লাইড টিতে কারণ যেকোনোলি ফার্স্ট কারণ যদি আপনারা বলি ইঞ্জুরি অ্যাক্সিডেন্ট যে কোনো ধরনের ইঞ্জুরি আপনি রাস্তায় হঠাৎ করে পড়ে গেছেন মাথাটা অন্যভাবে পড়ছে মাথা ঘাড়ে ব্যথা আপনি গাড়িতে মোস্ট কমন হচ্ছে আপনার কার অ্যাক্সিডেন্ট কার অ্যাক্সিডেন্টের পরে হয় কি হুই প্লাস ইঞ্জুরিটা হয় হুই প্লাস ইঞ্জুরিটা কি হচ্ছে আপনার যখন পিছন থেকে কেউ ধাক্কা দেয় আপনি ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ মাথার কিন্তু এভাবে যায় সাথে আপনার নট অনলি স্পাইন মাসুল লিগামেন্ট সফট টিস্যু যা আছে আপনার অনেক সময় মাসুলগুলো ছিঁড়েও যায় ট্রিটমেন্ট না করে ট্রিটমেন্ট না করাইতে করাইতে হঠাৎ আপনার স্পাইনাল স্টেনোসিস ডেভেলপ হয় স্পাইনাল স্টেনোসিস ডেভেলপ হওয়ার পরে দেখা যায় কি আপনি হাত অবস নিয়ে আসে হাত তুলা মারতে পারতেছে না একটা গ্লাস পিক আপ করতে পারে না একটু বয়স হয়ে গেছে তারপর আপনার কোনো কাজে গেলে হয়তো রাইট হ্যান্ডে শক্তি পায় না বা বাম হাতে শক্তি পায় না ওইগুলো কিন্তু আপনার অনেক সময় হয় কি স্পাইনাল স্টেনোসিস যেটা বলতেছি আপনার স্পাইনাল হোলগুলা স্মল হয়ে আসে ওইখানে নার্গুলারে প্রেশার দেয় যার ধরুন আপনার ওই মাসুলগুলো ফাংশন নিতে পারে না তারপর যদি আমি বলি আপনার ডিজেনারেটিভ ডিস্ক ডিজিজ যেটা হচ্ছে আমাদের দুইটা স্পাইনের মধ্যে যে কাটিলিচটা থাকে ওইটা কিন্তু ক্ষয় হয়ে যায় বয়সের সাথে সাথে ওইটা ক্ষয় হয়ে ওইখানে আবার নতুন করে বোন ফরমেশন করে ওই বোন্সের জন্য আপনার অনেক সময় ঘাড়ের ব্যথাটা হয়ে থাকে তো মানে এগুলি হচ্ছে খুবই মানে কমন আপনার কজ বলা হয় তারপর আমাদের ডেইলি অ্যাক্টিভিটি সেটাই তারপর এর মধ্যে আমি একটা বিষয় আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো বিশেষভাবে যেটা 
আপনার যেটা বলেন যে হানিয়েশন হানিয়েশন হ্যাঁ ডিস্কের হানিয়েশন মানে এটা যে দর্শকদের বুঝিয়ে বলেন যে আপনি বলছিলেন যে দুটো হাড়ের মাঝে চাকতির মতো একটা জিনিস থাকে রাইট সেগুলো দেয় কিনা সেটা শুনবো এবং এই ডিস হানিয়েশন টা খুবই কমন আমরা প্রায়শই শুনি একটু যদি মানে প্রথমে বলতে হয় আপনার ডিস্কটা আমাদের প্রত্যেকটা স্পাইনের মধ্যে একটা ডিস্ক থাকে ওটা হচ্ছে জেলি লেগ স্ট্রাকচার দুইটা পর্সন একটা আপনার জেলির মতো থাকে যেটা আপনি যে বলছিলেন শক অ্যাবজর্ব করে তো আমাদের হয় কি বয়স হওয়ার সাথে সাথে ওইটা ভাঙতে থাকে হয়ে হয়ে যায় অনেক সময় হয় কি যখন অ্যাক্সিডেন্ট বলছিলাম যেটা অথবা বয়সের সাথে সাথে আমাদের ডিক সাইডটা কমতে থাকে ডিক সাইডটা যখন কমে ডিক্সটা আস্তে করে পিছন দিকে চলে সরে যায় যেটা আমরা ডিক্স হানিয়েশন বলি ওইটার আবার দুই তিনটা টাইপস আছে যেমন ডিক্স প্রলাপস মানে ডিক্সটা তার জায়গায় থাকে থাকে না পিছন দিকে চলে চলে আসে পিছন দিকে আসলে হয় কি পিছন দিকে আসতেই পারে সমস্যাটা কি হয় যখন আমাদের পিছন দিকে কিন্তু এভাবে স্পাইনাল নার্ভগুলো বের হয়ে আমার হাতের দিকে আসছে ঘাড় থেকে তো আমার হানিয়েশন যখন হইলো আপনার স্পাইনাল নার্ভটারে আপনি স্লাইডের দিকে যদি তাকাই ওইখানে লেখে আছে যে সরে যাওয়ার ডিক্সটা দেখতে দেখতে পারতেছি ওইটা ওই ইয়েলো স্ট্রাকচার যেটা ওইটা হচ্ছে আমাদের স্পাইনাল নার্ভস যেটা আমাদের হাতের মধ্যে সাপ্লাই দেয় মাসুলের সাপ্লাই বলেন আপনার সেন্সেশনের সাপ্লাই বলেন সব কিছু কিন্তু ওইখান থেকে আসতেছে তো যদি ওই হার্নিয়েশনটা হয় ওই নার্ভটারে পুশ করে এন্ড আপনার নার্ভটা কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতে পারতেছে না সে ওইখানে ব্লক হয়ে বসে আছে যার ধরুন আপনার অনেক সময় দেখা যায় অনেকে বলে এসে আপনার আমার ঘাড়ে বেতা ছিল এতদিন কিন্তু এখন ঘাড়ে বেতা নাই বাট আমার হাত অবশ্যই হয়ে যায় কিন্তু ওদের ঘাড়ে পেন নেই যখন আমরা একটা এক্সরে করি অথবা আমরাই করি তখন দেখা যায় যে ওদের অনেক ধন্যবাদ একটা জ্যাকেট তো আসলে আমরা যখন আধুনিক জীবনে ঢুকেছি সাথে সাথে অনেক অনুষঙ্গ প্রসঙ্গ আমাদের সাথে এসছে আমরা ইউজ করছি তো সাম্প্রতিককালে আমরা শুনছি একটা বিষয় খুবই আলোচিত সেটার কারণে কিভাবে ঘাড় ব্যথায় আক্রান্ত হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে উপসর্গ গুলো কি নাইস কোয়েশন প্রথমে বলে ট্যাক্স নেক সিনড্রোমটা কিন্তু আসছে আমাদের বহুল আলোচিত ব্যবহৃত মোবাইল ফোন থেকে মোবাইলে ট্যাক্স করার সময় আমরা কিন্তু এভাবে ঝুঁকে ট্যাক্স করি ওইখান থেকে আমাদের ঘাড় যে সামনের দিকে চলে আসে এক্সেসিভ স্ট্রেইন অফ দ্য মাসল আপনার নেকের মাসলগুলো কিন্তু ক্ষয় হয় এক্সেসিভ ট্রমার কারণে মাইক্রো টিয়ার হয় মাসলগুলোতে যেগুলোকে আমরা স্ট্রেইন বলে থাকি আপনার মোবাইল ইউজ করতে করতে হয় কি আমাদের পোস্টারটা চেঞ্জ হয়ে যায় আমাদের নর্মাল পোস্টারটা হচ্ছে দুইটা ইয়ার দেখবেন শোল্ডারের উপরে থাকা আচ্ছা আপনি যখন বসে কারোর সাথে কথা বলেছেন দেখবেন কিন্তু সে ফোন ইউজ করতে সেইভাবে তো এইভাবে ইউজ করতে 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 এক সময় ওই পোস্টারটা কিন্তু সে নর্মাল করে ফেলে কিন্তু ওইটা তার নর্মাল হওয়ার কথা না কথা না সে ওইটা তখন পেন নাই কিছু নাই মানে ভালোই আছে হঠাৎ করে দেখবেন ওই মাসুলটা নিতে পারতেছে না কারণ মাসুল আপনার অ্যালার্মিং দেয় আমার ঘাড়ে পেন করতেছে আমার ট্রিটমেন্ট ওই জিনিসটারে বলে ট্যাক্স ন্যাক্স সিনড্রোম আমি যদি পরে স্লাইডে দিয়ে যাই পাঁচ নম্বর স্লাইডটা যে সিনড্রোমে এই যে এখানে দেখানো হচ্ছে এই পিকচারটা কিন্তু খুবই সুন্দর আপনি দেখেন আমি প্রথমেই বলছিলাম আমাদের ন্যাক কিন্তু টুয়েলভ পাউন্ড মাথার ওয়েটটা ক্যারি করে ক্যারি করে এটা হচ্ছে একটা নর্মাল আপনার আপনার নর্মাল এইরকম হওয়া উচিত ছিল আমাদের হেড টিলটা হইতে হইতে দেখেন একটু সামনের দিকে আসছে কর্নারের পিকচারটা যদি দেখি ওইখানে থার্টি টু পাউন্ডস আপনার স্পাইন ক্যারি করতে হবে টুয়েলভ পাউন্ড ওই জায়গায় দেখেন থার্টি টু পাউন্ডস স্পাইন ক্যারি করতেছে আরেকটু আগাইলে দেখেন পশ্চাৎটা চেঞ্জ হইতে হইতে ফোর্টি টু পাউন্ডসে চলে গেছে মাথা ঘুরেছে শুধু নেক পেন না ওইটার সাথে সাথে দেখেন না আপনার তিন নাম্বার পিকচারে যদি যাই একদম লোয়ার ব্যাগ পর্যন্ত চলে গেছে আমাদের লোয়ার ব্যাগের মাসল গুলো স্ট্রেইন হয়ে যায় লোয়ার ব্যাগের মাসল পেন শুরু হয়ে যায় ব্যাক পেনও হইতেছে ভীষণ প্রবলেম হইতেছে তারপর আপনার চোখে ঝাপসা দেখতেছে মাথা ব্যথা ফ্রিকুয়েন্টলি মাথা ব্যথা হয় আপনার প্রথম উপসর্গ নিয়ে আসে আমাদের কাছে মাথা ব্যথা 
কোন ধরনের কারণ নাই শুধু এই ছবির মতো তো এখন আসলে আপনি যদি রাস্তায় বের হন আমি তো বেশিরভাগ মানুষ দেখবেন এইভাবে এইভাবে হ্যাঁ ফোন ছাড়াও কিন্তু অনেক সময় পোস্টারটা দেখলেই বোঝা যায় যে আমি এইভাবে থাকার কথা আমি এইভাবে হয়ে আসি অলরেডি কিন্তু আমরা মানে উপসর্গ নাই বুঝতেছি না সেটাই মানে আমরা শুধু শুধু মানে আপনি দেখবেন রুগীকে সাথে কথা বলবেন সেগুলো তো একরকম ডায়াগনোসিস আছে কিন্তু তারপর মানে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে কিনা মানে রেডিওলজিক্যাল পরীক্ষার কথা আমরা প্রায় সেই দিকটা যদি একটু বলেন আপনারে প্রথমে ধরেন আমাদের অফিসে যখন পেশেন্ট আসে ফার্স্ট হচ্ছে আমরা হিস্ট্রিটিক করি হিস্ট্রিটিকটা হচ্ছে আপনার খুঁজে বের করতে চাই যে কী কারণে আপনি এই নেক পেনটা নিয়ে ভুগতেছেন কোনো দিক দিয়ে ফার্স্ট এইটা তারপর যখন আপনার এজ এ কায়রোপ্রেক্টর বেশিরভাগ আমাদের ফার্স্ট একটা এক্সরে করতে হয় আমরা এক্সরে এক্সরে করাটা হচ্ছে আপনার প্যাথোলজিস্টরা দেখে কি ওইখানে টিউমার আছে কি না ফ্র্যাকচার আছে কি না জাস্ট এইটা দেখে ওরা একটা রিপোর্ট দিয়ে দেয় নর্মাল এক্সরে ফাইন্ডিং আমাদের এজ এ কায়রোপ্রেক্টর হচ্ছে কি আমরা অ্যালাইনমেন্টটা দেখি আপনার ঘাড়ের যে নর্মাল পোস্টারটা থাকার কথা ওইটা আছে কিনা একটা নর্মাল কার্ভ থাকে যে কার্ভটা আছে কিনা যখন কার্ভটা সরে যায় দেন মিনস আপনি কিন্তু ওই নেকট্রনিক নেক মেনে চলে গেছেন অলরেডি আমরা ওইগুলো আলোচনা করি তারপর আপনার যে আপনি পিকচারে দেখতে পারতেছেন নর্মাল হেলথি সার্ভাইকেল কার্ভ ওই কার্ভটার গ্রিন লাইন যেটা দেখতেছেন ওইটার কথাই বলতেছে ওই কার্ভটা থাকতে হবে আপনার মানে এটাই নর্মাল এটাই নর্মাল কিন্তু ওই যে সামনের দিকে একটু বাঁকানো আপনি বামের পিকচারে দেখেন রেড লাইন দিছে এটা কিন্তু স্ট্রেট হয়ে গেছে যেটা ট্যাক্স স্ন্যাক সিনড্রোম এ ভেরি কমন আপনার স্পাইন ডাইভাম স্ট্রেট হয়ে গেছে এটা স্ট্রেট হওয়া মানে কি আপনি সব মাসুক ডলারের ওর সাথে করে নিয়ে যাইতেছেন লিগামেন্ট গুলো রে নিতেছেন এবং ওইখানে কোনো পেইন শুরু করতেছে তারপর আপনি যদি দেখেন একটা বোন্স থেকে আরেকটা বোন্সের হাইট হুম হুম যেটাকে আমরা ডিক্স হাইট বলে থাকি ওইটা কিন্তু বয়সের সাথে সাথে কমে যায় আপনি ওই চিহ্নতে আছে হ্যাঁ One healthier relationships, healthier gatherings, healthier workouts, stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov slash health slash vaccines. আনহেলদি আর্থ্রাইটিক বোন স্পোর যেটা আপনারা বলছিলাম যে অস্টিও আর্থ্রাইটিস যাদের হয় কার্ডিয়ারিস্টটা ক্ষয় হইতে থাকে ক্ষয় হওয়ার সাথে সাথে ওইটা সামনের দিকে গিয়ে বোন ফরমেশন করে যেটা আপনার সফট টিস্যুরে পুশ করে সাথে সাথে ঘাড়ের ব্যথাতে থাকে সো আমরা এক্সরে করি ওই এক্সরে এর মাধ্যমে আপনার ফার্স্টে যাচাই বাছাই নরমাল অ্যালাইনমেন্ট গুলো দেখি ছয় সপ্তাহ আপনি ট্রিটমেন্ট নেবেন ছয় সপ্তাহ ট্রিটমেন্টের পরে যদি দেখি আপনার পেইনের ধরেন আপনি ফার্স্টে এসে বলছেন আমাদেরকে পেইন এইট আউট অফ টেন আমাদেরকে অন্য কারো মতামত নিতে হবে কিনা কোন রেফারেল লাগবে কিনা তারপর একটা হচ্ছে আপনার যাদের এমআরআই কন্ট্রোল ইন্ডিকেশন থাকে আপনার হার্টে আপনার অনেকের পেস মেকার থাকে ওদেরকে এমআরআই করা যায় না সো আরো কিছু আপনার কন্ট্রোল ইন্ডিকেশন ওদেরকে আমরা ক্যাট স্ক্যান করে দেখি যে বোনসের অবস্থা কেমন ডিক্সের অবস্থা কেমন ওইখানে কিন্তু আমরা ডিক্সের সম্পূর্ণটা দেখা যায় না ক্যাট স্ক্যানে যার ধরনের এমআরআই করে এগুলো করার পরে যদি আমাদের কাছে মনে হয় ওরা কন্টিনিউ ট্রিটমেন্ট দিবো আমরা কন্টিনিউ ট্রিটমেন্ট দিই অথবা যদি মনে হয় আপনার রেফারেল প্রয়োজন আমাদের আমরা কি যেন সাময়িক যদি কোনো ইয়ের জন্য আমরা কি শেখ দিতে পারি কিনা যেটা কোনো কিছু গরম করে আমরা যদি ঘাড়ের পিছনে দেই আর কি ধরনের এক্সটার্নাল ক্রিম ইউজ করা যায় যে সাময়িক ঘাড় ব্যথা রিমুভ হওয়ার জন্য এটাই আর কি যে এই এই ক্রিমের নামটা যদি বলা যেত তাহলে আমরা এই যে ফার্মেসি থেকে কিনতাম যেটাই হোক যেটা কোয়েশন ছিল যে ঘাড় ব্যথা হলে আমি কি শেখ দেওয়ার কোনো ইয়ে দিতে পারবো কিনা 
আর এক্সটার্নাল কি ক্রিম ইউজ করতে পারবো আসসালামু আলাইকুম বুঝতে পেরেছি অনেক ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন আমাদের একটা মানে পর্বই আছে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত বলবো আমরা আসবো সেটাতে ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য তো এবার চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে কথা বলি কারণ অনেক রকম আপনি বললেন যে সবার তো এক কারণে হচ্ছে না কাজে চিকিৎসা পদ্ধতির বিষয়গুলো আমাদের জানতে হবে সো আমাদের ট্রিটমেন্ট অপশন যদি বলি আমরা তো হচ্ছে এখানে প্রথমে আমরা প্রাইমারি কেয়ার ডাক্তারের কাছে যাই সো প্রাইমারি কেয়ার ডাক্তার যদি মনে করে আপনার এক্স রে করা উচিত অথবা এমআরআই করা উচিত উনি ওনার মতো করে ট্রিটমেন্ট তারপর হচ্ছে আর একটা অপশন আপনি যদি আমাদের কমিউনিটিতে কিন্তু কারো ডাক্তার বেরিয়ে অ্যাভেলেবেল না যার জন্য আমরা জানি না কারো সো অন্যান্য যারা আছে যেমন আমেরিকান বলেন বা অন্যান্য কমিউনিটির মানুষগুলো কিন্তু ডাইরেক্টলি কারো ডাক্তার বা ফিজিক্যাল থেরাপি ওরা ডাইরেক্টলি চলেই যায় मेडिकेशन प्रेसक्राइब करते সো এটা এই ক্ষেত্রে আপনি পিসিবির কাছে যেতেই হয় সো আমাদের ভালো কমিউনিকেশন প্রাইমারি কেয়ার ডাক্তারদের কাছে আমাদের কোনো পেশেন্ট যখন প্রয়োজন আমি ডাইরেক্টলি প্রাইমারি কেয়ার ডাক্তার কাছে পাই বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি তারপর আপনি অর্থোপেডিক্স ডাক্তার কাছে যেতে পারবেন পেইন ম্যানেজমেন্ট ডাক্তার কাছে যেতে পারবেন তারপর ফিজিক্যাল থেরাপিস্টের কাছে যেতে পারবেন এটা ডিপেন্ডস অন ইউ লাইক আপনার কি সমস্যা এবং আপনি কোন দিকে ট্রিটমেন্টটা নেওয়া আপনার জন্য জরুরি ওই দিকে আগাইতে হবে তো পর্যায়ক্রমে মানে আপনি যেটা বলছিলেন এর আগে যে আপনার प्रथम शुरू परिसंख्यन दिए कैरोपैक्टर एक विशेष भूमिका रखे अंत जो आज के टपिक आलोचना कर कैरोपैक्टर क्यों सर कैरोपैक्टर क्यों एट एक्चुअल इज ए ब्रड आंसार जे आनी क्यों कैरोपैक्टर से जा कैरोपैक्टर हमारे जो रिसार्चर दिखे तक फार्ष्ट स्लैडे जो जाने देखते पाई अपनार हस्पिटल फीटा अपनी सेव करते हैं তারপর আপনার সার্জারিটা সেভ করার সুযোগ আছে ফার্মাসিউটিক্যাল কস্ট আপনি সেভ করতেছেন इवन আপনার মেডিকেয়ারি প্রতি বছরে আপনার 83.5 মিলিয়ন ডলার সেভ করতেছে তার پیشنটগুলো কায়রোপ্যাক্টর হচ্ছে যাওয়ার কারণে সো এগুলা যদি আমি পরিসংখ্যানে যাই তারপরে যদি আরেকটা রিসার্চে যাই আমরা জয়েন্ট কমিশন ওরা বলছে এখন আপনার 20000 হেলথ সিস্টেম अप्रूव করছে যে আপনার ঘাড় ব্যথা অথবা লোয়ার ব্যাক পেইন আপনি নন ইনভেসিভ মানে হচ্ছে কোনো সার্জারি অথবা কোনো ওষুধ ছাড়া আপনি যদি ট্রিটমেন্ট ছড়াই সারাইতে চান গার্ড এটা আপনি डायरेक्टली কায়রোপ্যাক্টর এসে যাবেন হুম হুম इवन লাইক আপনি যদি আরেকটা রিসার্চে দেখি নিয়ারলি 30% অফ দা ইউএস পপুলেশন অ্যাডাল্ট 18 এবং এর উপর রেগুলারলি ওরা কায়রোপ্যাক্টর এসে যাইতেছে তার মানে বিষয়টা এমন যে আসলে ঘাড় ব্যথার পেছনে মানে বড় কোনো মানে বিষয় এর সাথে জড়িত খুব কম আমাদের জীবনযাত্রার दर्शक फोन कर घंटा बस ওই একটু স্কিপ দে হাফ এন আওয়ার এক ঘন্টা পরে আমরা ওই জায়গা থেকে মুভমেন্ট করি একটু হাঁটাহাটি করি তারপর নরমাল স্ট্রেচ আপনার ইউটিউব যদি আপনি গুগলে সার্চ করেন সার্ভাইকাল এক্সারসাইজ বলে অথবা নেক পেইনের এক্সারসাইজ বলে দেখা যাবে আপনি শুধু এদিকে নিলেন উপরের দিকে রাইট সাইডে লুক করা স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ নরমাল এক্সারসাইজ এগুলো মাসলগুলো একটু রিল্যাক্স করে দিল আপনার নার্ভাস সিস্টেম রিস্টার্ট হয়ে গেল আপনার এই একটা কাজ করতাম করতে পারি তারপর আমরা প্রপার পশ্চারটা মেনটেন করে বসতে পারি যখন কম্পিউটারটা ইউজ করতেছি আমার হাতের পজিশন কোন দিকে আমার ল্যাপটপ বা কম্পিউটারটাকে আমার আই লেভেলে আছে কিনা কারণ আই লেভেলে যদি না থাকে আপনি এইভাবে ইউজ করলেন এই যে আপনার ঘাটটা 
পোস্টারটা দিয়ে সামনের দিকে চলে আসলো একদম উপরে ইউজ করলেন আপনি অনেক কোনো এইভাবে দাঁড়িয়ে গেছেন আই মাসুদগুলো স্ট্রেন হয়ে যায় যত মানে আপনার আই লেভেলে না থাকলে তারপর আপনি এই হার্ট প্যাক যেটা বলছিল আপনার যদি অ্যাকুইট পেইন হয় ধরেন আজকে থেকে পেইন শুরু হয়েছে আজকে থেকে আপনি এক সপ্তাহ অথবা দুই সপ্তাহ আপনি আইসিস করবেন এটা হচ্ছে অ্যাকুইট কেসে মানে শুরুতে শুরুতে আপনার এক থেকে দুই সপ্তাহ আপনি আইসিস করবেন কেন ইউজ করবেন আইস হচ্ছে আপনার ইনফ্লামেশনটা রিডিউস করে ওই সময় যদি আমরা হিট ইউজ করি তখন ইনফ্লামেশনটা বেড়ে যায় বেড়ে যাবে যার ধরুন আপনার পেন কমবে না সাথে ভাবতে থাকবে কিছু কিছু অকেশন যেমন আপনার কারো অ্যাক্টিভ ক্যান্সার আছে সে কিন্তু হিট ইউজ করতে পারবে না যেখানে আপনার ক্যান্সার সেলগুলো বেড়ে যাবে সো ওই ক্ষেত্রে আপনি আইস কন্টিনিউ ইউজ করে যেতে হবে তারপর আপনার দুই সপ্তাহ পরে তখন আইসটা স্টপ আমাদের আইস ইউজ করা যাবে না তখন হিটটা শুরু করবো উনি যেটা বলছিল হার্ট কম্প্রেশন হ্যাঁ হার্ট কম্প্রেশন দিতে পারবে বা ডাইরেক্টলি স্কিনে দিতে পারবে না এটা কিন্তু হার্ট বার্ন হইতে পারে সে আমাদেরকে একটা টাওয়াল দিয়ে বা টাওয়াল ফোল্ড করে ঘাড়ের মধ্যে দিয়ে তারপর আমরা হাই হার্ট অথবা আইস যেটা ইউজ করে করতে পারবো তারপর বাসায় আপনার ওই যে এক্সারসাইজ বললাম এক্সারসাইজ করতে পারে অ্যাকিউট ভেরি সিভিয়ার পেন যেটা আমার বলা উচিত না তারপর বলতেছি ওভার দ্য কাউন্টার আপনারা আইব্রোফেন খাইতে পারেন যদি কোনো কন্ট্রাডিকশন না থাকে তারপর আপনার ট্যাক্স ন্যাক্স ইন্ডিয়ামের যেটা বলছিলাম আপনার ফোন তারে অ্যাটলিস্ট আই লেভেলে ধরে ইউজ করার চেষ্টা করেন একমাত্র <laughs> কারণ <laughs> <laughs> হাত দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের ইনফ্লামেশনটা বেড়ে যায় বেড়ে যাবে যে ইনফ্লামেশনটা অলরেডি আমাদের বডিতে আছে ওইটা কমানোর জন্য আমাদেরকে আইস ইউজ করতে হবে প্রথম দুই সপ্তাহ প্রথম দুই সপ্তাহ আইস ইউজ করতে হবে এখন অনেকে কিন্তু আইস নিতে পারে না না বলে যে না আমি আইস নিয়ে অনেকক্ষণ রাখতে পারি না হ্যাঁ আপনি ওই ক্ষেত্রে ফাইভ টু টেন মিনিটস আইস দিবেন তারপরে সাথে সাথে আরও দশ মিনিট আপনি হিট দিতে পারবেন আচ্ছা দিয়ে টু আওয়ার্স রেস্ট নেবেন এই দুই দুই ঘন্টার মধ্যে কোনো কিছু ইউজ করা যাবে না তারপর আবার আপনি আইস এবং হিট এই পনেরো মিনিট হাইয়েস্ট পনেরো মিনিট আপনার যদি দেখি প্রথম এক থেকে দুই সপ্তাহ এটা হচ্ছে গুড নিউজ আমাদের কারো ঘাড় ব্যথা শুরু হয়েছে এক থেকে দুই সপ্তাহের ভিতরে কিন্তু এখন আপনি যদি ক্রনিক একটা পেন দুই সপ্তাহের উপরে অথবা দুই মাসের উপরে যখন যায় ওটাকে আমরা ক্রনিক নেক পেন বলি ক্রনিক নেক পেন হলে আপনি অবশ্যই আপনার প্রাইমারি কেয়ার ডাক্তার বলেন কারা ডাক্তার বলেন যার কাছেই যান তাদের সরণাপন্ন হওয়াটা উচিত কেন হইতেছে ওটা রোল আউট করা আমার কোনো খারাপ কিছু আছে কি না অথবা আমার এই নর্মাল পোস্টারের জন্য হইতেছে কি না এগুলো ইভালুয়েট করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সবকিছুর ক্ষেত্রে যে খাবার দাবার একটা ভূমিকা থাকে তো এক্ষেত্রেও কি মানে খাবার দাবারের কোন ভূমিকা আছে আমি যদি বারো নম্বর স্লাইডটাতে যাই যেটা বলছিলাম আপনার আমাদের পেইনের পিছনের প্রথম কারণই হচ্ছে ইনফ্লামেশন এর মধ্যে আমাদের যে খাবারগুলো আমরা খাই অনেক ইনফ্লেমড ফুড কিন্তু আমরা গ্রহণ করি যার ধরুন দেখা যায় যে পেন কমার চেয়ে বাড়ে বেশি অথবা আমরা যখন আইস দেই তারপর আপনার হার্ট দেই আইবু প্রফেন খাই ওইগুলো একটা সময় ইনফ্লামেশন রিডিউস করে পরে আমাদের খাবারগুলো আবার ইনফ্লামেশন বাড়ায় দেয় সো আমাদের খাবারের দিকেও নজর রাখাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বেশি করে পানি খাইতে হবে পানিটা খাওয়া হচ্ছে কি আপনার সম্পূর্ণ ডিক্সের হাইড্রেশন প্রয়োজন প্রত্যেকটা সার্ভাইকাল স্মাইনের যে ডিক্স আছে আমাদের ডিক্সের হাইড্রেশন প্রয়োজন আমরা যদি নর্মাল একটা পান থ্রি লিটার অ্যাটলিস্ট এই ডে যদি এটা না খাই আমাদের ডিক্সগুলো কিন্তু ড্রাই হয়ে যাইতেছে ওই ক্ষেত্রে পানি অবশ্যই খাইতে হবে সাথে আপনি বেশি করে ফ্রুটস এবং গ্রিন ভেজিটেবল খান যেটার মধ্যে অনেক অ্যান্টাই ইনফ্লামেটরি প্রোডাক্টস আছে যে মিনারেলস আছে ফাইবারস আছে সাথে আপনি ওমেগা থ্রি ফ্যাটি আছে যেটা স্যালমন ফিশ খুবই কমন আমাদের এখানে তারপর হচ্ছে গ্রিন ভেজিটেবল ওয়েল নাট ফ্লাক্সিড ফ্লাক্সিডটা হচ্ছে খুবই ভালো আপনার ইনফরমেশনের জন্য যারা ক্রনিক প্রেইনে ভুগতেছে ওরা এভরি রাত্রে এক গ্লাস ফ্লাক্সিড খাবে ইনশাল্লাহ খুবই ভালো কাজ করে ওটা অ্যান্টা ইনফ্লামেশনের হিসেবে কাজ করে ফিশ অয়েল সাপ্লিমেন্ট অনেকে ফিশ অয়েল সাপ্লিমেন্ট খায় যাদের ক্রনিক পেইন তারপর আপনার ক্রনিক 
ইনফেকশন থাকে ওরা কিন্তু ফিসিয়াল সাপ্লিমেন্টটা নিতে পারে তারপর হচ্ছে আপনার হেলথি ফ্যাট যেটা হচ্ছে আপনার আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে আমাদের যেটা হচ্ছে অ্যালমন্ড তারপর হচ্ছে ফ্যাটি ফিস এগুলোর মধ্যে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট ভালো থাকে বাটার চিজ এগুলোতে স্যাচুরেটেড ফ্যাট যেটা আপনার ইনফ্লামেশনের জন্য খুবই খারাপ ওরা ইনফ্লামেশনটা বাড়াই দেয় রেড মিট আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট এটাও অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি নাই তারপর আপনার রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট যেটা আমরা নর্মাল ভাত আটা তারপর ব্রেড এগুলোর মধ্যে কিন্তু রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট প্রচুর পরিমাণে থাকে যেটা আপনার বডিতে যাওয়ার পর ইনফ্লামেশনটা বাড়াই ফেলে ওইগুলো অ্যাভয়েড করা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এক্ষেত্রে কি মানে আমরা যদি বলি যে মানে যেটা লাল মানে ঢেকে চলে হ্যাঁ ওটা কি একটু বেটার হোল গ্রেইন যেটা বলে এখানে হোল গ্রেইন পাওয়া যায় আটা বলেন তারপর ওগুলো একটু বেটার ওটা খুবই ভালো ওটাতে কিন্তু অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি প্রোডাক্ট থাকে হ্যাঁ যেটা ইনফ্লামেশন অনেকে ওট মিল খায় ওট মিল খায় ওটাও খুবই ভালো ওট মিলের মধ্যে আপনার ইনফ্লামেটরি এফেক্টটা কম কম যেটা আপনার বডি থেকে ইনফ্লামেশন তৈরি করতে পারবে না মানে এই ক্ষেত্রে মানে দুধে কোনো সমস্যা হয় কিনা দুধে না দুধের কোনো সমস্যা সমস্যা হবে না দুধ খুব ভালো ফ্যাট এটা খুবই ভালো যদি আপনার ডায়াবেটিস না থাকে সুগারের প্রবলেম হয় আপনি মানে সেটাই আমি আপনার কথাটা যেভাবে শুরু করছিলেন আমি যেটা বলতে চাই যে খাবারের ভূমিকাটা এমন যে খাবারের কারণে যদি আমার শরীর আবার ইনফ্লামেশন হয় তাহলে হয়ে যায় অলরেডি আমি ইনফ্লেমড হয়ে বসে আছি বসে আছি সেখানে তার মানে আমি ওষুধ খাবো তাহলে তো কমবে না আসলে ওই ওষুধটা যতটুকু পর্যন্ত কাজ করে ততটুকু পর্যন্তই কাজ করে কিন্তু খাবার আবার 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 ইনফ্লামেশনটা বাড়ায় দিল তো অনেক ধন্যবাদ ডক্টর জাকির আমাদের একটু বিরতি দিতে হবে দর্শক সময় হলো বিরতি নেবার বিরতির পর আবার ফিরে আসব অনুষ্ঠানে আশা করি ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকবেন Want healthier relationships, healthier gatherings, healthier workouts? Stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov slash health slash vaccines. দর্শক বিরতির পর আবার ফিরে এলাম অনুষ্ঠানে আপনারা দেখছেন টিভি এলমেনের সাথে আছি ডাক্তার সজল আসফাক আমাদের আজকের অতিথি খায়রো প্রাক্টর ডাক্তার জাকির আহমেদ আমরা কথা বলছি নেক পেন নিয়ে এবং আমরা এখন হেডেক নিয়েও কথা বলবো তো হেডেক নিয়ে আলোচনা যাওয়ার আগে আমাদের দর্শক কিন্তু একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে অয়েনমেন্ট অয়েনমেন্ট কি ব্যবহার করা যাবে কিনা উনি হার্ট হার্ট প্যাকও বলছিলেন হার্ট প্যাকটা তো বললাম বলেছি আমরা আপনি অয়েনমেন্ট যেটা আমরা ফিজিক্যাল থেরাপি বা কারো প্যাকটার বিষয়ে যেটা নরমাল ইউজ করে থাকি ওটা হচ্ছে বায়োফ্রিজ এটা আপনি টিপ প্যাকেও পাইতে পারেন বড়ো কন্টেনারও পাইতে পারেন ওইটা আপনি হাতে নিয়ে হঠাৎ মানে ম্যাসাজের মতো করে ওই জায়গায় ম্যাসাজ করলে একটু নামনেস তারপর পেন রিলিফ ইনফ্লামেশনটা কমায় দেয় সাথে আপনি ওভার দা কাউন্টার লাইট ওকেন ওয়ান পার্সেন্ট জেল পায় ডাইক্লোফেনাক জেল যেটা যে পছন্দ করে বাট আমরা প্রেফার করি বায়োফ্রিজ টেস্ট করার জন্য কমন যেটা আমরা দেখি মাইগ্রেন আপনার চোখের ওরা থাকে মাথা ঘুরায় মাথা ব্যথা বমি থাকে প্লাস্টার প্লাস্টারটা হচ্ছে আপনার মাথা ব্যথা সম্পূর্ণ মাথা ব্যথা সাথে না সর্দির মতো নাক দিয়ে পানি পড়া চোখ দিয়ে পানি পড়া ওইটারে আমরা ক্লাস্টার হ্যাডেক বলি তারপরে যেটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে মোস্ট কমন টেনশন হ্যাডেক এটা আমি যদি বলি আপনার রিসার্চ ছাড়াই এই এইটি টু নাইনটি পারসেন্ট পেশেন্ট কিন্তু টেনশন হ্যাডেক নিয়ে বসে আছে আর একটা হ্যাডেক এখানে নাই যেটা আমি বলি এটা হচ্ছে সার্বাইকোজেনিক হ্যাডেক যেটা আমাদের কাছে আসে আইবুপ্রোফেন তারপর মাইগ্রেন সব ট্রিটমেন্ট শেষ তারপর আসলো এসে বলতেছে আপনার কন্টিনিউ ওষুধ খাইতেছি মাইগ্রেনের ওষুধ খাই কিন্তু মাথা ব্যথা যায় না ওষুধ খাইলে ভালো থাকি কিন্তু মাথা ব্যথাটা আর সারে না তো আমাদের এইখানে দেখা যায় কারোবেক্টিক ট্রিটমেন্টের পরে আমাদের ট্রিটমেন্ট থাকে দুই মাস চার মাস ছয় মাস অনেক পেশেন্ট উইথ ইন থ্রি মান্থস আলহামদুলিল্লাহ বেটার ওনাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট তারপর পারিপার্শ্বিক ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পরে তিন থেকে চার মাস পরে মাইগ্রেনটা এত মাত্রা কমে তা মানে পরের তিন মাস যে ওরা কন্টিনিউ করবে আর কন্টিনিউ করে না তো ওরা বলে যে না আমাদের মাইগ্রেন পেইন নাই আমাদেরকে ওষুধ খাইতে হয় না হেডেক্সি নাই সো আমি বলি যে আপনাদের ট্রিটমেন্ট কোর্সটা কমপ্লিট করুন সারা বছর আপনি ভালো থাকবেন বাট আমি এইটা বলতেছি না আপনার হানড্রেড পারসেন্ট আপনি ভালো হয়ে যাবেন এইটি টু নাইনটি পারসেন্ট কেসেস মাইগ্রেন হেডেক টেনশন হেডেক সবাই ভালো তারপর যদি বলে সার্বাইকোজেনিক হ্যাডেক যেটা আমাদের কারোপ্রেক্টরের কাছে ভেরি কমন 
এটা হচ্ছে আপনার আমাদের যেটা বলছিলাম সার্ভাইকাল স্পাইন যেটা আমাদের হেডের ওয়েটটা কন্টিনিউ করে বা কন্টেন্ট করে ওইখানে সি ওয়ান সি টু যেটা আমাদের সার্ভাইকাল ওয়ান এবং সার্ভাইকাল টুর মিস অ্যালাইনমেন্টের কারণে ওই সার্ভাইকোজেনিক হেডেকটা হয়ে থাকে যেটা খুবই কমন এবং অনেক ট্রিটমেন্ট আপনার মাইগ্রেন প্লাস্টার টেনশন সব ডায়াগনোসিস হওয়ার পরে কিন্তু মাথা ব্যথা কমে না ওই সি ওয়ান সি টু যখন আমরা অ্যালাইনমেন্টটা করে দিই এবং ওইটা নর্মাল পজিশনে গিয়ে যখন হিল হয়ে যায় দেখা যায় আপনার ওই হেডেকটাই কমে গেছে কারণ ওইটা আপনার মাইগ্রেনও ছিল না টেনশনও ছিল না ওইটা ওই সার্ভাইকোজেনিক হেডেকটাই ছিল যার দরুন কার্বেক্টার ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পর থেকে ওনারা ভালো ভালো আছে তারপর আপনার ভীষণটা ইম্প্রুভ হয়ে যায় অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে দেখা যায় যে ভীষণটা আস্তে আস্তে ইম্প্রুভ হইতে থাকে সেকেন্ডারি হেডেক যেটা ওইটা হচ্ছে আপনার আপনার মানে হেডেকটার কারণ আছে অন্যান্য কারণে আপনার হেডেকটা হইতেছে ওইটার ট্রিটমেন্ট হবে আপনার ওই কারণগুলো খুঁজে বের করা এবং ওর ট্রিটমেন্ট কারণের চিকিৎসা করা যেমন এক্সাম্পল আপনার বলি হাই ব্লাড প্রেশার এখন আপনি হাই ব্লাড প্রেশারের ট্রিটমেন্ট না করে যদি হেডেকের ট্রিটমেন্ট করতে থাকেন আপনার হেডেক কমতে কমবে না প্রেশারটা আগে নামাই নিয়ে আসেন অটোমেটিকলি হেডেক কমে যাবে তারপর ন্যাক পেইন আমাদের ঘাড়ের ব্যথা যেটা আমাদের হাসকের কোর্সই ছিল এখন আপনার ঘাট থেকে মাথার ব্যথাটা আসতেছে এখন আমি ঘাড়ের ট্রিটমেন্ট না করে যদি শুধু মাথার ট্রিটমেন্ট করি কিন্তু আপনার ঘাড়ের শুধু ওই একটু সময়ের জন্য হয়তো মাথা ব্যথাটা কমে কিন্তু পরে আবার স্টার্ট হয়ে যায় তারপর আপনার স্পাইনাল মিস অ্যালাইনমেন্ট যেটা হচ্ছে আপনার এই যে সি ওয়ান এবং সি টু স্পাইনাল মিস অ্যালাইনমেন্টের কারণে যে হেডেকটা হয় সার্বাইকোজেনিক হেডেক আপনি ওইটা যদি অ্যালাইনমেন্টটা দেখ সুন্দর করে নিয়ে না আসি কন্টিনিউ কিন্তু আমি হেডেকে সাফার করতেছি তারপর ডিহাইড্রেশন আমাদের অনেকের চিন্তা থাকে এবার আমি এভরিডে দুইটা কফি খাইতেছি সোডা খাইতেছি খাবার সাথে আমার পানির অভাবটা পূরণ হয়ে যাইতেছে ওটা কিন্তু ভুল ধারণা আপনার কফি সুগার যেটা যাওয়ার পর সেলের মধ্যে গিয়ে সেলটা ডিহাইড্রেট করে ফেলতেছে আপনি যত সময় পর্যন্ত পানি খাইতেছেন না এবং ওই ডিহাইড্রেশনটা খাবার হইতেছে না যখনই ডিহাইড্রেশনটা হয় তখনই মাথা ব্যথাটা শুরু হয় আপনার মাথা ব্যথাটা ডিহাইড্রেশন ভেরি কমন আপনি অ্যাটলিস্ট থ্রি লিটার ওয়াটার এভরি ডে ড্রিঙ্ক করবেন যাতে আপনার এই হেডেকটা থেকে তাছাড়া চায় তো উল্টা আরো মানে আপনার বডি থেকে সে তো আরো প্রস্রাবের না আমি তো ডেইলি দুই গ্লাস কফি খাই ওটাতে তো পানি দিয়ে তৈরি করা আমার একটু জানার আগ্রহ বা দর্শক আসলে আপনারা কি করেন যেটার কারণে একটা সময়ও নেন আপনারা এবং এবং সেই সময়টা নেওয়াটা কারণে যেটা হয় যে রুগী বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা কিন্তু মোটামুটি বলা যায় যে হয়তো আর হয় না আপনি বলছেন ক্ষেত্রে আমি যদি স্লাইডে এক্সরে স্লাইডটাতে যাই যেখানে আমরা নর্মাল বোধ হয় নাম্বার সিক্স স্লাইডে যদি যাই তাহলে আপনার মিস অ্যালাইনমেন্টটা ওইখান থেকে আমি ভালো করে বুঝে দিতে পারবো হ্যাঁ আমি যেটা বলছিলাম আপনার নর্মাল কার্ভ যেটা গ্রিন লাইন ওটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল কার্ভ বেচার এটা থাকা আমাদের উচিত এবং প্রত্যেকটা ডিক্সের হাইট বলছিলাম একটু গ্যাপ থাকা প্রয়োজন যে গ্রিন লাইনটা গেছে ওটা হচ্ছে আমাদের ট্রান্সফার্স প্রসেস স্পাইনের ওই ট্রান্সফার্স প্রসেস একটা আর একটা সমান থাকা প্রয়োজন যখনই একটা আর একটা থেকে আমাদের ট্রিটমেন্ট যেটা অ্যাডজাস্টমেন্ট বলে থ্রাস্ট দেয়া স্পাইনের মধ্যে আমরা যখন থ্রাস্টটা দিই তখন ওই জয়েন্টারে আবার নর্মাল অ্যালাইনমেন্টে নিয়ে আসি এখন আপনি একদিন অ্যাডজাস্টমেন্ট দিলে অ্যালাইনমেন্টে গেল আপনি বাসায় গেলেন আবার আপনার দৈনন্দিন জীবন শুরু হইল তখন আবার ওই অ্যালাইনমেন্টটা সরে যায় সো আপনার এই কোর্সটা হইতেছে যেমন অ্যান্টিবায়োটিক আমরা খাই সাত দিন কিসের জন্য আমাদের শরীর থেকে সম্পূর্ণ ব্যাকটেরিয়া বের হয়ে যাওয়ার জন্য সেম থিংস আপনার এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা আপনি কন্টিনিউ করবেন ওই যে অ্যালাইনমেন্টটা নর্মাল ছিল আমার ওই অ্যালাইনমেন্টটারে নর্মাল পজিশনে নিয়ে হিল করা আমার বডির কিন্তু হিলিং প্রসেস আছে সো আমার ওই হিলিং প্রসেসটারে ইম্প্রুভ করা এবং ইমপ্রেস করা হচ্ছে আমাদের খাবেন তারপর আপনার সাপ্লিমেন্ট আমাদের অফিসে সাপ্লিমেন্ট বা প্রত্যেকটা কারো একটা অফিসে আছে আপনার কোন রোগের জন্য কোন সাপ্লিমেন্টটা আপনার বডির জন্য খুবই প্রয়োজন আমরা দৈনন্দিন যে খাবারগুলো খাই এগুলো কিন্তু অনেক সাপ্লিমেন্ট মিস 
যেটা আমরা বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে খুবই কম দেখছি যে সাপ্লিমেন্ট নেয় মনে হয় যে এক্সট্রা টাকা কেন আমি খরচ করবো আমাদের অফিসে একটা কোম্পানি আছে আপনি চাইলে ওখানে কিনে নিতে পারেন এই সাপ্লিমেন্ট গুলো কিন্তু আমাদের বডির জন্য খুবই প্রয়োজন যেটা আমাদের অভাব রয়েছে ভাইটামিন ডেফিসিয়েন্সি ভাইটামিন ডি টুয়েলভ অনেকের আপনার বাংলাদেশ থেকে আসার পর্যন্ত ভাইটামিন ডি কম বলছিল যে হলুদ কেলে কি হয় খুবই ভালো একটা আমাদের অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ তো এবার আর একটা প্রশ্ন জানতে চাই যে অনেকেই মানে সাধারণের মধ্যে অনেক প্রশ্ন যেহেতু কায়রোপ্র্যাক্টর বিষয়টা অনেকে জানেন না কিন্তু ফিজিওথেরাপির বিষয়টা অনেকে জানেন আগে থেকেই এক্ষেত্রে কি আপনার দ্বারা আমি জানি না প্রশ্নটা করা ঠিক হচ্ছে কিনা যদি একটু বুঝিয়ে বলেন যে দুটার মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় আচ্ছা ফিজিক্যাল থেরাপি হচ্ছে আপনার ওনারা যে ট্রিটমেন্ট দেয় মোস্ট অফ দ্যাম ট্রিটমেন্ট আমরা প্রোভাইড করি আমাদের অফিসে ডিফারেন্টটা হচ্ছে আমরা যে অ্যাডজাস্টমেন্ট যেটা বলি কারোপ্র্যাক্টর মেইন ট্রিটমেন্ট যেটা হচ্ছে ফুল থ্রাস্ট দিয়ে আপনার স্পাইনাল মিস অ্যালাইনমেন্ট হবে অ্যালাইনমেন্টে নিয়ে আসি ওইটা ফিজিক্যাল থেরাপিতে মানে থ্রাস্টটা কি মানে ফার্স্ট হচ্ছে আমরা প্রেসার দেই স্পাইনার মধ্যে ফার্স্টে আমরা পালপেশন করি পালপেশন করে দেখি যে কোন কোন বোনসগুলা মিস অ্যালাইনমেন্ট আছে আচ্ছা তারপর ওইটারে অ্যালাইনমেন্টে আনার জন্য যা যা প্রয়োজন ওই ধরনের ট্রিটমেন্টটা দেই তারপর ওই স্পাইনটারে অ্যালাইনমেন্টে নিয়ে আসা যারাস্টমেন্ট নেয় ওদেরকে বাসায় যাওয়ার পর একটু সৌন্ডেস ডেভেলপ করে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট পপুলেশনের এই ধরনের কোনো সৌন্ডেস আসে না অনলি ফাইভ পারসেন্ট পপুলেশন সেজন্য আমি প্রথম যারা অ্যাডজাস্টমেন্ট নেই সবাই একটু এনশিওর করে দিই বাসায় গিয়ে একটু স্পাইনের মধ্যে একটা টাওয়াল দিয়ে আপনি ফাইভ টু টেন মিনিটস আইস নিয়ে দেবেন যেটা যে ইনফ্লামেশনটা হবে ওইটা চলে যাবে ওই এই এই পেইনটা অনেকের হয় ফাইভ পারসেন্ট পপুলেশন নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট পপুলেশন পেন ফ্রি পেন ফ্রি অনেক ধন্যবাদ আর আপনি তো আসবেন আমার কাছে পেন ফ্রি আমি আমার পেন বাড়াই দেবো না সেটাই আমরা অনুষ্ঠান একদম শেষ প্রান্তে তো এবার যদি আপনি বলেন যে কারণ আপনার তো একটা অবজারভেশন আছে আপনার লোকজন আছে খুবই সংক্ষেপে যদি বলেন যে আমাদের দৈনন্দিন যে অভ্যাস যেভাবে আমরা জীবনযাপন করি তার মধ্যে কি কি ভুল আছে এবং কোন ভুলগুলো আসলে কারেকশন করা যায় ফার্স্ট কারেকশন আমাদের ফুড সেকেন্ড কারেকশন হচ্ছে আমাদের যারা আমাদের এখানে প্রচুর উবার ড্রাইভিং করি তারপর আইটিতে জমেতে আসি আপনার বসার পজিশনটা সম্পূর্ণভাবে ঠিক করা আপনি বসার পজিশন ঠিক রাখবেন আপনি সিক্সটি টু সেভেন্টি পারসেন্ট ভালো থাকবেন ডেইলি লাইফ স্টাইলটা চেঞ্জ করা ডেইলি লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করা কি আমাদের ইয়াং জেনারেশন এখন কম্পিউটার গেমস এগুলো নিয়ে বসে আইপিড নিয়ে বসে ওদেরকে বাইরে হাঁটতে দেয় অ্যাটলিস্ট দিনে হাফ এন আওয়ার এখন ঠান্ডার মধ্যে হয়তো যেতে পারবে না জিমে দেন বাসার মধ্যে যে কোনো ধরনের একটা এক্সট্রা অ্যাক্টিভিটি করা ওইটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য তারপর আমার পোস্টারটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তারপর স্লিপিং পজিশন আপনি কোন পজিশনে স্লিপ করতেছেন আপনার পিলো ভালো আছে কিনা আপনার ম্যাট্রেস ভালো আছে কিনা ম্যাট্রেসটা ফার্ম আছে কিনা নর্মাল সবাই সফট ম্যাট্রেস পছন্দ করে ভেরি ব্যাড ফর দ্য স্পাইনাল হেলথ আপনার স্পাইনাল স্টেবিলিটি থাকে না আপনার যদি শর্ট থাকে আপনি যখন শুইলেন স্পাইনটা একদম লুজ হয়ে গেল ওটা যদি ফার্ম থাকে আপনার একটা নর্মাল যে স্টেবিলিটি থাকার প্রয়োজন ওইটা থাকতেছে ঘাড়ের ব্যথা আপনার ঘুমের মধ্যে সফট বালে শিস করা আপনার নর্মাল যে স্পাইনের জন্য মুভমেন্ট আছে বা পজিশন আছে আমরা কিন্তু ওইটা মিস করতেছি সফট বালে শিশু হওয়ার জন্য 
ওইগুলা একটু কারেকশন করা জি অনেক ধন্যবাদ ডক্টর জাকির আমরা অনেক কিছু শুনলাম দর্শক নিশ্চয়ই আপনারা উপকৃত হয়েছেন ডক্টর জাকির আশা করি ভবিষ্যতে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে অবশ্যই দর্শক এতক্ষণ যারা আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা আজকে চেষ্টা করেছি ঘাড় ব্যথা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে এবং একজন কায়রোপ্যাক্টর কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারেন এবং তাতে আমাদের কি কি লাভ হচ্ছে সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি ইউটিউবে রেকর্ডকৃত অবস্থায় থাকবে আপনারা চাইলে সেখানেও আবার দেখে নিতে পারেন সেখানে কমেন্ট বক্সে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের মতো করে অনুষ্ঠানগুলো সাজাতে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আগামীতে আবার দেখা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम निर्क सम्प्रचारित टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन विश्वजुड़े बांगाल कंठस्वर